Salut tout le monde, c'est Nous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover dans laquelle nous allons découvrir que Meleona est bien la digne héritière de l'esprit moteur du feu, la salamandre et non pas son frère Fuego Lion, puisque comme vous allez le voir, absolument tous les indices mènent à elle. Mais avant ça, si vous aimez discuter de Black Clover, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, allez trêve de blabla, c'est parti Bon, pour commencer, on va déjà s'intéresser à l'esprit alimentaire du feu, la salamandre et aux quelques informations que l'on connaît sur elle. Alors, on sait qu'elle est liée à l'élément du feu, qu'elle est actuellement détenue par Fuego Léon, mais elle était auparavant liée à l'elfe Fana, et aussi qu'elle est celle qui possède la plus grande puissance offensive parmi les quatre esprits élémentaires. De plus, on se rappelle que ces derniers sont liés aux divinités et qu'ils sont très probablement leur œuvre, puisqu'ils ont été créés juste après la guerre contre Lucifero et les siens il y a plus d'un millénaire de ce Là, afin d'aider leur royaume respectif à se préparer au retour du dit Lucifero. Mais ça, c'était bien sûr sans compter sur les manigances d'un autre démon qui aime particulièrement manipuler le temps. Mais passons. Quoi qu'il en soit, il se trouve que la divinité qui est liée à la salamande et au royaume de Clover n'est autre que Estia, la déesse du feu sacré et du foyer de la mythologie grecque dont le lien a déjà été évoqué dans la vidéo sur les dieux. D'ailleurs, il y a actuellement trois éléments autres que la salamande dans Black Clover que l'on peut rattacher à Estia. Le premier, ce sont les statuettes en son honneur présentes lors de la cérémonie des remises des mérites de guerre tenues par l'Empereur Mage, dont le but étant de promouvoir les chevaliers mages. De plus, pour rester dans le thème des statues, petit rappel, on avait vu que sa statue, donc la vraie, autrement dit son vrai corps, un peu à l'instar de Lumiel, se trouve très certainement dans la zone volcanique qui sert d'entraînement à Meleona. Deuxièmement, le parallèle avec la Vierge Marie. On sait que jusqu'à preuve du contraire, l'église n'est présente que dans dans un seul royaume, en l'occurrence Clover. Et c'est d'ailleurs dans une église qu'on grandit Asta et Yuno. Et dans cette église là, on y retrouve la statue de la Vierge Marie qui, comme son nom l'indique, a la caractéristique d'être vierge. Et il se trouve que Estia aussi partage cette caractéristique, puisqu'elle est une déesse vierge et immuable. D'ailleurs, pour information, dans l'Imoméria Aphrodite, Apollon et Poseidon la poursuivent de leur assiduité, mais Estia refuse leur proposition et jure sur le Styx, touchant la tête de Zeus, de rester vierge à jamais. En compensation, elle obtient de Zeus le privilège d'être honorée dans chaque demeure humaine et dans tous les temples. Temples qui peuvent bien évidemment faire référence aux églises, du moins par syncrétisme. Et enfin, troisièmement, sur la pierre magique que possédait Fuegolon, c'est la même qui avait été volée par Patrie lors de la saga des elfes, on y retrouve le symbole d'Estia, autrement dit une torche. Bon, maintenant qu'on a relié la salamandre avec Estia et démontré son existence, comment est-ce qu'on relie Meleona à Estia et donc à la salamandre Tout d'abord, il se trouve qu'elle partage plusieurs points communs entre elles. Premièrement, elles sont toutes les deux les aînées de leur fratrie respective. En effet, Meleona est l'aînée de la famille royale Vermilion, composée en plus d'elle de Fuego Lion et de Léopold. Quant à Estia, elle est la première née des titans Kronos et Rhea qui ont engendré six dieux. Zeus, Poseidon, Hadès, Hera, Déméter et donc Estia. Cela même qui sont les divinités présentes dans Black Clover qu'on a, je le rappelle encore, vu dans la vidéo sur les dieux. Deuxièmement, ce sont toutes les deux des femmes. J'entends par là que lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que le genre des dieux correspond parfaitement aux personnages qui leur sont liés. En effet, du côté des hommes, on a Yuno pour Zeus et Yami pour Hades. Quant à Poseidon, on a déjà vu dans la vidéo sur les dieux sa particularité due à son lien avec sa femme Amphitrite, qui n'est autre que la déesse de Hart. Du coup, du côté des femmes, on a donc Noé pour Amphitrite, la reine des sorcières pour Hera et Minerva pour Déméter. Du coup, la logique voudrait que ce soit une femme qui soit l'héritière d'Estia et donc de la salamandre. Or, actuellement, c'est Fuegolon, donc un homme, qui est l'hôte de la salamandre. Par conséquent, on est là face à une anomalie, là où Meleona s'irait parfaitement. De plus, on se rappelle qu'au début du manga, c'était bien Fana l'elfe qui détenait la salamandre, donc une femme. Bon, à vrai dire, même si elle cochait cette case, elle représente tout de même une anomalie dont j'expliquerai l'origine un peu plus tard. Et enfin, troisième point commun entre Estia et Meleona, c'est bien évidemment l'élément du feu. Pour celui-ci, il faut savoir que des inscriptions témoignent qu'Estia est honorée sous les épiclèses Pritanea ou Bouleia. Alors, pour Pritanea, c'est un symbole du feu qui ne s'éteint jamais. Dans Black Clover, on aurait tendance à l'assimiler à la zone volcanique qui sert d'entraînement à Meleona. Quant à Bouleia, cela se rapproche étrangement du nom de de la créature qui se trouvait comme par hasard dans cette même zone volcanique puisque durant l'arc d'entraînement avec 
Meleona, mais le monstre de lave se nommait Borula. Or, en japonais, le R se prononce L, donc Borula. C'est assez troublant, vous ne trouvez pas De plus, on a déjà vu que Tabata aimait bien bouger une lettre ou deux à des indices, puisqu'on a par exemple le nom du démon Belial qui s'est glissé dans le patronyme de la famille royale de Spade, Klim Belial, ou encore le nom du vassal de cette même famille royale avec Ralph Niaflame pour faire référence à l'un des neuf royaumes d'Yggdrasil, le royaume de glace Niflame. Bref, quoi qu'il en soit, ce troisième point commun est pour moi un indice de plus sur le fait que d'une part la statue d'Estia se situe bien dans la zone volcanique et d'autre part que Meliona aura bien la salamandre. Du coup, vous allez me demander pourquoi Tabata ne l'a pas donné à Meliona plus tôt. Bon, on va omettre le côté scénaristique qui est bien trop évident, mais c'est surtout pour un souci de cohérence et de rapport de force. Elle aurait été beaucoup, beaucoup trop forte. Par ailleurs, il pourrait aussi y avoir une raison cachée qui expliquerait pourquoi Meleona ne pouvait pas l'avoir avant. Et celle-ci pourrait être due à la fameuse pierre magique dont on a parlé. Je m'explique. En gros, Meleona dispose de la connexion royale tout comme Fuegolon et Léopold. Alors, à propos de cette connexion royale, je la définirai comme un lien intergénérationnel dont la finalité est de produire un ou une mage capable d'être en symbiose complète avec l'esprit élémentaire qui est le produit d'une divinité. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi la branche principale des Vermillions ont tous l'élément du feu et non un dérivé. Quoi qu'il en soit, la pierre magique que possédait Fuegolon était certainement un héritage transmis de génération en génération et était en quelque sorte un symbole ou une relique de cette connexion royale. Ainsi, lorsque l'âme de l'elfe Fana a quitté le corps de l'humaine Fana, la salamande s'est trompée et a choisi Fuegolon à cause de la pierre magique qui aurait dû appartenir au mage le plus fort de la fratrie, Meliona. Pour en revenir à l'elfe Fana, petit Aparté, elle est aussi liée à une connexion royale, mais pas celle de Clover, d'où l'anomalie dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on verra l'origine dans une prochaine vidéo. L'autre raison qui pourrait permettre d'expliquer que Meliona n'est pas eu la salamandre avant et qui peut aller bien sûr de pair avec celle de la pierre magique est le fait qu'Estia a la caractéristique d'être une déesse du feu sacré, certes, mais aussi du foyer. Or, au moment de la passation de la salamandre dans la saga des elfes, la volonté de diriger le lion flamboyant et ou de protéger son royaume. Clover, donc celui d'Estia, faisait défaut à Meliona, contrairement à Fuego Leon. Bon, maintenant qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que Meliona aura bien la salamandre, on va désormais s'intéresser aux conséquences. Du coup, si Meliona récupère la salamandre, cela veut dire que logiquement, Fuego Leon ne l'a plus. De ce fait, il faut qu'il y ait une raison à cela. Du coup, vous l'aurez compris, je pense que Fuego Leon va malheureusement mourir. Alors, c'est possible qu'il ne meure pas. On a d'ailleurs eu l'exemple avec le Lopeshka. Néanmoins, je pense que sa mort est nécessaire et a déjà été anticipé par Tabata et qu'il n'échappera pas pas une deuxième fois la faucheuse et ce pour plusieurs raisons. Déjà scénaristiquement parlant ça serait très intéressant. En effet ça permettrait de faire évoluer d'une part Léopold qui deviendrait alors le futur capitaine du lion flamboyant et d'autre part provoquera en Melona le déclic nécessaire en ajoutant bien sûr le sacrifice des membres du lion flamboyant pour qu'elle change d'état d'esprit en exprimant la volonté de protéger Clover son royaume et c'est à ce moment là qu'elle entrera en résonance avec la salamandre et deviendra la digne héritière d'Estia. De plus, la mort de Fuegolon permettrait d'ajouter un peu de drame à cet arc final et au final c'est triste à dire mais Fuegolon n'a pas servi à grand chose et a passé la moitié du manga à dormir. Sans compter qu'il souffre cruellement de la comparaison avec sa sœur Meleona qui a toujours affronté et tenu tête aux adversaires les plus forts comme par exemple les 5 elfes, le Magin ou encore Maurice, contrairement à lui. De plus, pour aller dans le sens de la mort de Fuegolon, dans la deuxième version de l'opening set, dont on a par ailleurs déjà vu qu'il était très intéressant au niveau foreshadowing, dans cette version, Yami et Vengeance disparaissent, sauf qu'avant eux, dans le même pattern, c'est le lion flamboyant, donc Fuegolon, qui est censé disparaître. Or, actuellement dans le manga, on sait que les membres de la compagnie se font exterminer les uns après les autres par Maurice, du coup, logiquement, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de Fuegolon tombera enfin. D'ailleurs, il se peut que les démons de Nart aient prédit la mort des capitaines, puisqu'on a déjà Jack, et si on rajoute Fuegolon, ça ferait déjà la moitié. Quant à Nozel, j'ai aussi de bonnes raisons de penser qu'il va mourir notamment par rapport au développement de noël quant à charlotte elle n'y échappera pas non plus mais heureusement pour elle la faucheuse sera un peu plus clémente mais on verra ça une prochaine fois chaque chose en son temps autre conséquence au fait que Meliona récupérera la salamande, c'est que cette dernière pourra enfin atteindre son plein potentiel et ce sans avoir besoin de temps 
grâce à la proximité entre Fuego Leon et Melona. De plus, on sait que la principale caractéristique de la Salamande, c'est sa puissance offensive et dans Black Clover, le personnage qui correspond le mieux à cette caractéristique, c'est bien évidemment Meleon Leona. De plus, on verra peut-être la Salamande communiquer oralement et non plus mentalement comme c'était le cas auparavant. D'ailleurs, Melona en aura besoin pour venir à bout de Maurice et plus tard dans sa traque. Et pour aller encore plus loin dans cette saga finale, je vois bien deux duos d'esprit, bon bien sûr accompagnés d'autres mages, avec Noël et Melona d'un côté contre Megicola qui fera son retour une fois l'éveil d'Astaroth, étant donné que Melona a été entraîné par Acier et c'est Megicola qui l'a tué. Quant à Noël, j'ai pas besoin de préciser pourquoi. C'est aussi pour cette raison que Melona récupérera la salamande car je vois mal Fuegolon occuper cette place dans ce combat. De l'autre côté, ça sera bien évidemment Yuno et Minerva en en plus de Dorothy pour former la triade Capitoline. Et enfin, pour finir, pour compléter ma théorie filet du jeu de cartes, on va cette fois-ci s'attaquer à Clover. Du coup, vous l'aurez compris, la reine de trèfle n'est autre que la lionne enragée et future détentrice de la salamande, Meleona Vermillion. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.